Eccoci, eccoci ancora una volta insieme, ben ritrovati eh, gentili telespettatori, canale 2 c'è, eh, su canale 2 tv, sul 90, lo vogliamo eh, sempre ricordare perché eh, bisognerà abituarsi a questo, a questo nuovo numero eh, che ci rappresenta sul telecomando e che ci, ci identifica, quindi mi raccomando continuate a seguirci eh, digitando 9 e Zero. Questo è il numero che Canale 2 ha scelto per essere eh, più facilmente individuata. Allora, veniamo all'argomento di oggi, parleremo purtroppo, perché questa vicenda ancora non ci dà speranze, è ancora eh, una delle, uno degli argomenti principali, cioè la guerra che eh, si sta eh, svolgendo, che ci fa purtroppo temere in una escalation eh, pericolosa, ne parleremo con il nostro ospite, ovvero eh, Salvatore Lo Spalluto, eh, segretario provinciale di Sinistra Italiana, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Arturo, ovviamente un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ti ringrazio in particolar modo perché ci darai la possibilità con calma e con serenità di spiegare quali sono le nostre motivazioni rispetto a qual è stato il nostro voto in Parlamento e alla nostra posizione che è quella per la pace, ovviamente. Quindi siccome non è facile in sì. questo periodo esprimere mm. in maniera anche tranquilla e serena diciamo, la propria posizione, ecco, ti ringrazio in particolar modo per questo. E purtroppo chi non, ha, non si è allineato diciamo, a quelli che sono i concetti espressi soprattutto a gran voce dalle emittenti nazionali, per esempio ne dico una, beh, viene un po' ostacolato, no? l'abbiamo visto anche eh, con la partecipazione del nostro Vescovo eh, che è stato ospite in una delle trasmissioni di La Sette, se non mi sbaglio, che esatto. insomma, ha avuto qualche difficoltà anche nello spazio che gli hanno concesso perché in realtà gliene hanno dato pochissimo e quindi vabbè, sappiamo come funzionano certi meccanismi e rispetto a un argomento così importante insomma, non ci sembra il caso fare da censura a, a pensieri che siano diversi dai nostri, noi diamo spazio a tutti, ci sembra giusto che un emittente televisivo faccia così, non la pensano in questo modo evidentemente altri mezzi di informazione, quindi il nostro saluto va anche a uh, Monsignor Giovanni Ricchiuti che senz'altro ci starà uh, guardando. Allora, um, Salvatore, lei uh, parla di pace, ma su lei e tu, ovviamente tutta la sinistra italiana, su quali basi, su quali considerazioni allora. rispetto alla guerra che si sta svolgendo? Certo, allora innanzitutto io ci tengo diciamo, a precisare che Sinistra Italiana è stato l'unico soggetto presente in Parlamento a votare contro l'invio delle armi eh, in Ucraina. Sì. Ovviamente diciamo, su questo argomento a livello nazionale si è creata una polemica rispetto all'invio delle armi sì, all'invio delle armi no. Diciamo, la premessa che io voglio fare per eliminare come dire, qualsiasi dubbio nel, nei confronti anche di chi ci sta ascoltando è che in questa diciamo, guerra che è nata a casa nostra, perché l'Europa è casa nostra, esiste assolutamente un aggressore, che è eh, Vladimir Putin ovviamente, e c'è diciamo, un paese sovrano che è l'Ucraina, che è stato aggredito. Quindi noi diciamo, non abbiamo assolutamente come dire, introdotto zone grigie rispetto a chi ha aggredito e quindi a chi ha fatto scoppiare una guerra provocando vittime, violenze, stupri, tutto quello che abbiamo visto in questi giorni. E chi invece quello che guerra... solitamente viene portato in tutte le guerre, tra l'altro. Certo, non... certo, quindi per noi non esiste la posizione né, né, né con uno né con l'altro. No, non è così. Noi sappiamo esattamente di chi sono diciamo, le responsabilità di questo questa guerra, quindi questa è la premessa che voglio fare per evitare come dire, qualsiasi strumentalizzazione. Detto questo però diciamo, riteniamo, abbiamo ritenuto e riteniamo ancora che inviare eh, le armi in Ucraina diciamo, sia un errore, ma non perché eh, mm. facciamo diciamo, un discorso sul tema della resistenza, no, resistenza sì, resistenza no, perché ci chiediamo qual è il ruolo dell'Europa all'interno della guerra. Nel senso che riteniamo diciamo, eh, come dire, che la pace deve essere come dire, preparata, 
Se vuoi la pace, si dice prepara la pace. Per preparare la pace è necessario, come dire, costruire un percorso che ti porti mm. alla diplomazia. Se sì. l'Europa si limita, e i paesi diciamo, che fanno parte dell'Unione Europea, si limita semplicemente a inviare armi all'Ucraina, diciamo, è di tutto evidente che l'invio di armi senza diciamo, che la politica, no? Mm abbia la meglio rispetto abbia alla un ruolo, ecco. abbia un ruolo la politica e l'Europa no? noi abbiamo sognato le generazioni successive alla seconda guerra mondiale hanno mm. sognato gli Stati Uniti d'Europa no? il manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli no? ma gli Stati Uniti d'Europa erano Stati Uniti fatti, fatti di pace no? di, di, di welfare fatti diciamo come dire eh, di integrazione tra i popoli di solidarietà e invece l'invio di armi non è assolutamente tutto questo, per cui riteniamo che sia un errore fondamentale e anche perché l'invio continuo di armi ci porta a un'escalation che ci può portare a una guerra molto più grande di quella certo. che oggi è presente. E delle ultime ore una notizia che è stata bombardata una zona della Transrizia, che è una parte della Moldavia, che non fa parte dell'Ucraina. Quindi probabilmente, ovviamente speriamo di no, ma sono arrivate delle bombe in un paese terzo, che è un paese che è diciamo, collegato sostanzialmente alla Nato. Allora, dopo 60 giorni di sono, guerra, sono notevoli. dopo 60 giorni di guerra, dopo l'invio di miliardi di armi, miliardi, in senso di, miliardi di euro di armi all'Ucraina, e dopo quasi 40 50 mila morti si contano sul campo tra civili, donne, bambini, ma anche soldati, perché il diritto alla vita è un diritto che riguarda tutti, ovviamente, nessuno di noi vorrebbe che i nostri soldati mm. vadano a morire in guerra, no? Ci chiediamo, ma dopo 60 giorni quanto ancora dobbiamo continuare ad aspettare per provare a costruire un tavolo di pace? Quanto ancora, quanti morti ci devono essere ancora in Ucraina? Quanto vale il diritto alla vita, diciamo, di noi eh, europei, ma anche di non europei, perché ci sono in realtà tantissime guerre all'interno, cioè nel senso nel mondo, no? ci sono più di 50 guerre, sono 57 guerre e quindi anche in Europa purtroppo quindi è questo il senso del nostro non all'invio delle armi e ci chiediamo diciamo, uh, l'Europa che fa vorremmo che l'Europa avesse un altro ruolo no? che è quello come dire, che faccia valere la diplomazia no? anche nei toni con cui si fanno determinate dichiarazioni tante volte non aiutano ad arrivare diciamo, uh, a un delle soluzioni eh. diplomatiche a prescindere di chi sia come dire, la colpa certo. e di chi sia l'aggressore e di, di chi sia l'aggredito la, la, quindi diciamo, noi uh, abbiamo come dire, assunto questa posizione pubblica che ovviamente noi insieme diciamo, ad altri soggetti associativi alla diocesi, a Pax Christi ha portato ovviamente tante polemiche come tu ci ricordavi prima da parte diciamo, di una certa stampa, di alcuni media o anche da parte di, di alcuna, come dire, al, uh, alcuni partiti politici ecco, insomma, diversi dal nostro ecco quindi eh, praticamente l'Italia non ha saputo fare altro che andare a cercare per esempio il gas altrove, lo ha fatto con il ministro Di Maio questo è il massimo che abbiamo saputo fare non siamo riusciti a, a colloquiare con le parti, non Pur siamo riusciti. Purtroppo, purtroppo sì, non siamo riusciti e tra l'altro diciamo... E questo, questo è grave. Eh... Ma è gravissimo anche perché in questo discorso, cioè in questo ragionamento che noi dobbiamo fare con tutti, guarda io Arturo lo faccio come dire ehm, nel rispetto della diversità e della complessità di chi la pensa diversamente certo. da me, nel senso che io non ritengo diciamo che eh, chi eh, abbia deciso di inviare le armi in Ucraina o chi è favorevole sia un guerra fondaio, diciamo. anzi io con loro vorrei discutere per provare anche a trovare come dire, una soluzione per far crescere il movimento della pace perché più cresce il movimento della pace e più come dire, i governi sentiranno la pressione di noi cittadini diciamo semplici, magari appassionati di politica ma che non abbiamo come dire, nessun potere eh, contrattuale quindi lo dico diciamo, davvero con molto rispetto però abbiamo la necessità anche come dire, di eh, svelare alcune ipocrisie che sono presenti in questo momento perché noi, mandiamo, noi nel senso il governo italiano parte dell'Europa, gli Stati Uniti, parte della Nato, no? inviano le armi in Ucraina, ma allo stesso tempo anche in questi mesi stiamo pagando miliardi di euro alla Russia per il gas. No? È un'ipocrisia diciamo, che viviamo, perché la Russia con quei soldi poi si rifornisce di armi per fare la guerra in Ucraina e questa cosa non va bene. Oh, nel corso degli anni diciamo, quanti, quante armi anche l'Italia ha venduto alla Russia? Putin ha occupato la Crimea già dal 2014, è stato, diciamo, la, la, la guerra nel Donbass è presente da diversi anni, dal 2014 al 2022 ci sono stati 14.000 morti, Beh, certo. no? 
Eh, pure... Spalludo, se i nostri ex politici come secondo lavoro, come seconda attività vendono pure le armi, e allora eh, un, cioè, questo pro... ci fa capire come siamo veramente messi male. Eh. È, assolutamente un problema, è assolutamente un problema, eppure diciamo, eh, nel corso degli anni eh, ci sono stati diciamo, politici, anche italiani, no? che hanno stretto rapporti con Putin, c'era qualcuno che si metteva la maglietta, chi voleva scambiare due mattarella per mezzo Putin, chi diceva che Putin era come dire, lo statista più grande d'Europa, ora gli errori si possono commettere, attenzione anche rispetto alla valutazione delle persone, però diciamo, mi pare assurdo che in questo momento storico in cui stiamo vivendo, scusami Arturo, sì, sì, certo. eh, la colpa è diciamo, il problema, siano i pacifisti e non chi ha dato credito a Putin in questi anni, cioè noi chiediamo semplicemente la pace e sappiamo perfettamente che non è facile costruirla, è molto più facile costruire la guerra, lo sappiamo, ne siamo coscienti, ma siamo coscienti anche che la pace si costruisce con fatica e quindi è necessario sin da subito iniziare come dire, a discutere e a provare a parlare anche con, tra virgolette, sta dall'altra parte, quindi in questo caso mi riferisco al governo russo, altrimenti diciamo una soluzione non si avrà mai e si potrebbe avere un'escalation che ci potrebbe portare alla terza guerra mondiale o addirittura a una guerra nucleare e allora diciamo anche noi direttamente, se ora, ora c'è una guerra per procura, diciamo così si sente dire in televisione, ne saremo coinvolti, ma dove vogliamo arrivare? Ma davvero vogliamo arrivare a questo? Quindi probabilmente è necessario fermarsi un attimo prima, provare diciamo, a ragionare per provare a trovare delle soluzioni. Non è facile, io lo so, ma quantomeno bisogna sedersi per provare a trovare delle soluzioni. L'invio semplicemente di armi non ci porterà a trovare delle soluzioni e continuerà diciamo, ad aggiungere lutti ai lutti. È una catena di lutti infinita. Per 60 giorni stiamo avendo una catena di lutti infinita che non si è ancora fermata, mentre noi stiamo parlando, lì stanno morendo donne, bambini, uomini, soldati, giovani, meno giovani, diciamo, quando la vogliamo fermare, come la vogliamo fermare, davvero solo con l'invio delle armi? Io credo di no. Poi col, diciamo, col senno di poi, anche chi aveva instaurato dei rapporti con Putin in passato, io credo che non vada del tutto condannato perché aveva come dire, avviato un'amicizia, uh, un, un rapporto per uh, mantenere un certo tipo di equilibrio, cioè no, non, probabilmente non lo faceva in malafede, mi auguro no, dico, guarda, che sia così. No, io non credo diciamo, che lo facessi in malafede, credo che tutti quanti possano commettere un errore, diciamo, cioè, ed è giusto, ed è giusto come dire, uh, fare anche un passo indietro cioè, no? cioè. quando ci si commette degli errori, però è anche vero Uh, e tu sei un giornalista, diciamo... Ecco. No, non lo so, eh, sono un editore, non sei sono un giornalista. Sei un editore, quindi sei come dire... Ecco, diciamo così, eventi, un conduttore. Gli eventi, come dire, che avvengano, diciamo, non solo nel, nella nostra sì. città, ma un po' in tutto il mondo, nel corso degli anni quanti oppositori sono stati uccisi, diciamo, col Polonio, che è un veleno che si usa ah. nell'Exodus, <ride> no? Quanti sì. giornalisti sono stati certo. uccisi, che sono andati a fare dei reportage in Cecenia, quando la Russia attaccava la Cecenia? Eppure alcuni politici, diciamo, hanno continuato a dargli credito. Ok, allora diciamo, hanno sbagliato, però la cosa assurda è che la colpa non è di ora di chi chiede la pace, certo. no? Cioè, gli amici di Putin stanno da un'altra parte, noi siamo per i valori democratici certo, che abbiamo sempre sostenuto, però, siamo, siamo come dire, stanno da, stanno da un'altra parte, anche noi comunque vogliamo... lo erano, io spero che ora non lo siano più, ma comunque, mm. però, anzi sicuramente non lo sono più, ma fino a un certo punto lo sono stati, ecco. C'è una considerazione di, del, del Presidente De Luca, Presidente della Regione Campania. Campania che eh, secondo me è azzeccatissima, dice rispetto a questa vicenda della guerra, dice eh, ci sono dei colpevoli in questa vicenda, ma non riesco a trovare gli innocenti, eh. dice lui, ed è un'affermazione eh, sacrosanta, perché in realtà ci fa comprendere come anche per esempio Zelensky abbia le sue colpe, perché dico rispetto a una guerra che ti porterà un sacco di morti, Poteva prendere una strada leggermente differente, avviare delle trattative subito, da subito, invece anche questo non è stato fatto. Io, io penso diciamo, che noi dobbiamo eh, provare, innanzi, noi Europa, quando dico noi io penso all'Europa, perché l'Europa per me è casa mia, diciamo, eh, deve essere chiaro che anche i nazionalismi ci hanno portato a questa guerra, eh, perché Putin è un nazionalista, perché i nazionalismi certo. diciamo, come dire, chiudono, chiudono nei recinti mm. eh, le popolazioni, ti fanno pensare che tu sei migliore dell'altro, c'è cioè una cosa sbagliata 
sfegatissima, c'è poco confronto, poca integrazione. Ecco, noi dovremmo provare diciamo, a discutere anche con gli Stati Uniti, con il Presidente Biden, per provare a fargli capire che l'Europa è una cosa diversa dagli Stati Uniti e soprattutto l'Europa è una cosa diversa dalla Nato. No? Uh, L'aumento anche che c'è stato e che credo sia stato votato in Parlamento diciamo, qualche sì. settimana fa, uh, delle spese militari al 2% del PIL, significa 13 miliardi, 13 miliardi di euro una, è un'enormità, diciamo, si potrebbero fare tante cose, noi abbiamo fatto diciamo, anche una campagna social, poi faremo anche una campagna come dire, qui ad Altamura insomma, di affissione di manifesti che spieghiamo che con 13 miliardi in realtà si potrebbe fare tanto altro, si potrebbe come dire, eh, migliorare la sanità pubblica, certo. migliorare le infrastrutture, migliorare la scuola pubblica, ecco, per esempio io mi sento un patriota, io mi sento, quando dico che migliora la sanità pubblica io mi sento un patriota, perché secondo me se migliori la sanità pubblica fai un, come dire, porti un servizio diciamo, eh, all'Italia, esatto, no? ma al prescindere da quello, ora, diciamo, come dire, mettiamolo un attimo, un attimo da parte, eh, aumentare le spese militari in una, diciamo, eh, come dire, complessità del mondo che si sta rivedendo nelle, nei vari posizionamenti tra il blocco occidentale, diciamo, la Cina e l'Europa, cosa vuol dire anche, no? Vuol dire far sembrare che tu sei più forte perché mostri muscoli, o vogliamo diciamo, come dire, riportare un riposizionamento internazionale basato sul welfare, sull'aiuto ai diciamo, più fragili, no? su una sanità che possa aiutare tutti, anche a chi di meno, quella è una scelta politica, non è solo il fatto diciamo, che esiste ormai un'inflazione sfrenata in Italia del 7% sì. e si potrebbe fare alto, no? è come diciamo, ti vuoi riposizionare all'interno di un, un, un mondo diciamo, complesso, difficile, e io penso che quello sia un errore diciamo, strategico, non solo perché si poteva fare altro, ma perché diciamo, come dire, ti mostri altro, no? Do dovresti o meglio dovresti sembrare come apparire, non solo apparire, ma nei fatti, fare altro, cioè su che cosa vuoi puntare, su cosa vuoi fare in Italia, vuoi comprare le armi o vuoi aiutare i più fragili, vuoi fare una ridistribuzione dei redditi tra, diciamo, con quei miliardi da chi non ce la fa, da chi prende le pensioni di 500 euro o preferisci comprare proiettili, questo è il tema. Insomma. Però è anche vero che c'è una massima che sappiamo, conosciamo tutti, che per avere la pace devi prepararti alla guerra, devi essere eh, pronto alla guerra. Ma è, è, appunto, è come se, si come Se si vuoi può? la pace, prepara come la pace. Fa? Ma secondo me, diciamo, io ripeto, se l'Europa si rifà ai suoi valori fondamentali, su cui l'Europa è nata, probabilmente è possibile provare, diciamo, a ridiscutere con Putin, non è facile, assolutamente, ma quantomeno abbiamo l'obbligo di provarci, perché guarda Arturo, ad oggi, in 60 giorni, francamente l'Europa, più di qualche telefonata che ha fatto Macron a Putin, in qualità tra l'altro di eh, Presidente dell'Unione Europea, che è il suo semestre, diciamo, che si era, è fatto poco. È l'unico che forse non si è espresso in maniera così negativa come per esempio ha fatto Draghi, come ha fatto io, io penso cioè, che non... È l'unico che poteva ancora no. telefonare. Io ecco, penso diciamo. che non ci aiuti, diciamo, le, quelle, ma non perché diciamo, come dire, sì. non siano vere, magari se lo dico io Bravo. o lo dice il cittadino che, diciamo, con cui far... mi trovo a fare le chiacchiere all'interno di un bar, probabilmente non ha diciamo, lo stesso valore Bravo. che se lo dice il Presidente del Consiglio. Ecco, è il ruolo istituzionale nel rispetto ovviamente del ruolo istituzionale diciamo le parole dette hanno un valore diverso anche perché come si dice certo. le parole sono pietre quindi anche in base a chi le dice eh, ma noi sappiamo no? che loro qui in Italia sono dei dilettanti allo sbaraglio quindi dicono quello che vogliono quello che gli passa nella la mente non pensano alla diplomazia non, non comprendono che alle loro spalle ci sono milioni e milioni di italiani che magari potrebbero pensarla anche in maniera diversa e ci espongono anche a rischi, rischi notevoli, perché Putin, vuol dire, anche rispetto a noi, si è eh, espresso, si è innervosito no? per quello che gli stiamo facendo. Certo. Anche questo fatto di levare, eh, credo, io penso che sia una cosa del tutto inutile, levare i, i patrimoni ai russi che vengono in Italia, che hanno la villa, la casa in, in Italia, a, a me sembra una barzelletta, non è un un modo per cercare di trattare è assolutamente allora io penso inutile che, che, diciamo, come dire, la strada delle sanzioni sia anche giusta no? perché in questo caso si parla degli oligarchi quindi di questi miliardari che sostanzialmente sostengono il governo russo uh, tuttavia diciamo, penso che la rappresaglia nei confronti Uh, ad esempio degli sportivi o non fare la lezione su Dostoevsky all'università in qualsiasi università d'Italia ovviamente credo che sia proprio un errore certo. cioè sia controproducente certo. no? 
eh, perché non permettere a uno sportivo, in questo caso mi riferisco al campione del tennis che leggevo l'altro giorno Medved, gli è stato diciamo, eh, detto che era impossibile che lui potesse giocare eh, al torneo di Wimbledon, eh, io credo che sia un errore, anche perché non conosciamo la posizione di Medved, io non credo che tutti i russi siano come Putin, certo. è possibile che ci siano dei russi, anzi, anzi dimostriamo, dimostriamo di essere come loro, cioè come, come la, la Russia quindi, in questo quindi momento. Quindi bisogna fare una distinzione tra, diciamo, fra le sanzioni economiche che mettono in difficoltà volta il governo russo è, Ma mirate, o, ecco, è, mirate. è il calciatore che si trova a giocare in Italia in una squadra qualunque che non ha responsabilità, certo. no? Voglio dire, non è che tutti gli italiani avevano la responsabilità del fascismo, anzi c'era chi lo combatteva il fascismo, quindi non tutti i russi hanno la responsabilità di quello che fa Putin, molti russi sono arrestati perché non la pensano come anzi, Putin. Anzi io credo che bisognerebbe comportarsi in maniera totalmente opposta, cioè dimostrargli invece che noi li accogliamo li accogliamo perché non la pensiamo come loro ma li accogliamo siamo disponibili siamo altruisti siamo aperti e, e quindi la è un errore la storia del dialogo è sempre quella bisogna discutere bisogna confrontarsi bisogna trovare le soluzioni cercare di comprendere il perché di certi atteggiamenti e non bisogna fare tutto il buon fascio chiaramente no? bisogna distinguere anche anche che la Russia è grandissima eh, ripeto non è possibile che tutti la pensano come Putin ma è sicuro perché le abbiamo visti alcune manifestazioni in Russia di persone che sono state arrestate semplicemente perché esprimevano la loro idea quelle persone vanno sostenute in realtà e quindi l'Italia in questo momento cosa dovrebbe fare? l'Italia dovrebbe diciamo assumere un ruolo all'interno dell'Unione Europea eh, che permetta alla diplomazia di avere la meglio sulle armi dovrebbe di, come dire discutere con gli, cioè il nostro Presidente del Consiglio dovrebbe discutere con gli altri capi di governo e provare diciamo, non più a mandare armi all'Ucraina ma per salvare diciamo, le vite dei civili ucraini a provare a discutere a, come dire, si deve porre come terzo in causa provare a discutere con Putin affinché ci sia un cessate fuoco immediato innanzitutto e a trovare diciamo, una soluzione eh, che ovviamente non ho io perché diciamo, sarebbe come dire, troppo semplicistico eh, e sarei io troppo presuntuoso ma trovare una soluzione che permetta di eh, far sì che non arrivano diciamo, più bombe sulle teste degli ucraini questo dovrebbe fare deve, deve diciamo, vincere la diplomazia come succede purtroppo in tutte le guerre come è successo in tutte le guerre e tra l'altro noi veniamo noi nel senso Italia come nazione veniamo dall'esperienza della seconda diciamo, guerra mondiale dove abbiamo visto le devastazioni i nostri nonni eh, noi le abbiamo viste diciamo, un po' sui libri le abbiamo studiate le devastazioni le atrocità che portano certo. tutte le guerre certo. no? Uh, e quindi uh, diciamo, lo spirito anche della resistenza di cui si è parlato molto no, sul 25 aprile uh, è proprio quello cioè, è, è, è di non ripetere quello che c'è stato durante la seconda guerra mondiale no? uh, la ricostituzione è stata scritta da coloro che uh, diciamo, hanno resistito no? hanno utilizzato certamente delle armi contro come dire l'occupazione nazista e fascista che durava lo, il fascismo da vent'anni no? eh, però hanno avuto la capacità di scrivere nella nostra Costituzione italiana che l'Italia ripudia la guerra non l'Italia è contro la guerra ripudia, è un termine esatto, sì, sì. ripudia le parole sono state scelte come dire, in maniera scientifica l'Italia ripudia la guerra ma perché loro l'hanno vissuta e sanno che, che fa schifo ecco, esatto, per più esatto, fa schifo, schifo la guerra no? Le, le atrocità le hanno vissute in prima persona. Eh, ma la Costituzione diciamo... è ormai è carta straccia per eh, i nostri politici, si sa, su, in tutti non i so, campi. Diciamo, io penso in che tutti sia i campi, la Costituzione è... più bella del mondo. Quindi... Eh, lo so, sono d'accordo con lei e eh, io la amo la Costituzione, però i nostri politici sembra che eh, non, non gliene freghi nulla di quello che c'è scritto, cioè fanno sempre di testa loro la libertà di stampa per esempio della quale noi parliamo spesso, ma tante, su tanti altri argomenti. Eh, la, mh, la voglia di lavorare, la, come si dice, eh, che, che viene rappresentato proprio in un articolo della nostra eh, Costituzione, cioè che l'Italia è un paese fondato, fondato, fondato sul, sul lavoro. lavoro, è proprio quello. E quindi voglio dire, non, non ci meravigliamo più di tanto, Sono, eh, calpestano un po' tutti questi, eh, diciamo, questi nell principi. Nell'arco del tempo è successo, ecco, poi c'è anche qualcuno che prova diciamo, a invertire la rotta, ecco. non sempre come dire, eh, riesce ad averla meglio, però come dire, ci proviamo. Ecco, c'è una considerazione che io ho trovato molto interessante sulla guerra, cioè noi dobbiamo tenere presente, quando parliamo di Zelensky, che è la parte aggredita, no? Almeno offesa. Per quello, offesa, per quello che 
eh, appare ovviamente, poi i dettagli non li conosciamo, c'è un, una considerazione che nessuno ancora ha fatto, ma mi sembra molto azzeccata, cioè eh, Zelensky essendo in una situazione appunto di, 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 di colui il quale sta subendo questa aggressione, vede ogni giorno eh, cadaveri, morti, eh, vede il suo popolo soffrire, è in una situazione psicologica gravissima, non ha più la lucidità di gestire una situazione come questa, lui magari continua a ripetere mandateci le armi, mandateci le armi, ma non è nelle condizioni di essere lucido rispetto a questa storia. Come si fa? Beh, certamente come si fa a farmi immagino capire che, che lui, come tutti gli ucraini, stiano vivendo un periodo di, certo. di stress eh, altissimo. Ora io provo davvero a immaginarlo, perché per mia fortuna, per nostra fortuna, non abbiamo mai vissuto noi in Italia, diciamo, la mia generazione, ma anche quelle precedenti, le mie, fino a quella dei miei nonni, quella sì. Però ecco, sono 70 ormai quasi, quasi 80 anni che non, non viviamo più il periodo di guerra. Ma ecco perché l'Europa è, è lì che deve intervenire, è l'Europa che deve intervenire, è l'Europa che deve discutere con Putin. Non certo, deve non solo lui, mandare armi, è l'Europa che deve provare diciamo, a trovare una soluzione affinché si possa vivere in un periodo di pace e di prosperità che sia diciamo, lunghissimo se non infinito. Bene, allora eh, Salvatore, io la ringrazio per essere stato qui eh, con noi a, a rappresentare questi argomenti di pace, lo ricordiamo, Canale 2 è totalmente, sposa totalmente questo argomento, ma da quando è cominciata purtroppo questa, eh, questa guerra che sta facendo, lo ricordiamo, tantissime eh, vittime e la cosa insomma, non, non può che dispiacerci. Quindi noi siamo per la pace, lo vogliamo ribadire, siamo a fianco di coloro i quali sostengono la pace, quindi eh, torneremo su questo argomento, speriamo per parlare del fatto che la guerra sia finita, certo. che si sia trovata una soluzione pacifica che possa più o meno accontentare eh, quelli che sono i riferimenti di questa vicenda, sappiamo che purtroppo le vittime sono tante, ci sono città rase al suolo totalmente, io mi chiedo uno che è andato lì per eh, prendere questi territori si ritroverà a che fare con città totalmente distrutte che se ne fa di questi territori distrutti purtroppo di diciamo, queste... la guerra è una bestialità eh, che non ha, ha ragione d'essere questa è, è la verità diciamo, è non c'è nulla di, di umano nella guerra cioè, tu vuoi una cosa è... però per averla nello stesso tempo la distruggi che senso ha? Ecco, questo è il concetto sbagliato, totalmente sbagliato, dalla... cioè tu non lo stai preservando e lo stai sottraendo alle volontà di un'altra persona, di un altro popolo, no, tu la stai distruggendo quella cosa, quindi domani non sarà nemmeno tua, tra l'altro. Eh, questi sono misteri della guerra che io non ai quali non riesco a trovare eh, risposte. Allora, grazie, grazie a, te, a, a Salvatore Lo Spaluto per essere stato qui con, no, con noi, segretario provinciale di Sinistra Italiana. Noi, eh, come al solito, vi ringraziamo, torneremo a parlare di questi argomenti, purtroppo. Eh, io lascio invece la linea al nostro Emanuele Giordano, che un po' ci distrae con le sue argomentazioni che riguardano invece la città di Altamura, rispetto alla quale lei... Non so se ha qualcosa da dire, come si sta muovendo l'amministrazione, quello che sta accadendo, un minuto, un minuto proprio, un suo commento. No, io penso diciamo, che rispetto alla questione dell'amministrazione, siccome faccio parte del centro-sinistra, sì, da certo. sempre ovviamente, per scelta, penso che bisogna un po' uscire dal palazzo e sarebbe necessario come dire, convocare una grande assemblea pubblica del centro-sinistra in cui diciamo, ci sono anche soggetti che non sono magari in questo momento rappresentati all'interno del Consiglio perché bisogna come dire, liberare energie e provare a costruire un futuro che vada dal 2023 al 2028. Eh, perché siamo ormai quasi arrivati alle elezioni, manca un anno ormai e ci siamo. Esatto. Allora grazie, a risentirci a domani a te Emanuele, mi raccomando non ti innervosire, ci sentiamo domani, grazie a tutti.